దేవుడు నా మన మహిమ కలిగిందాక దేవుడు మన జీవితాల్లో చేసిన మేలకి దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం క్యాప్సన్ ఆన్లైన్ ఆర్దరను వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామంలో వందనాలు మనమందరము కొద్దిసేపు ప్రార్థన చేసుకొని ఈ ఆర్దరను ప్రారంభించుకున్నాం ప్రేమ కలిగిన మా ప్రియమైన ఏసయ్య మీకు వందనాలు అయిన ప్రభా మీ సన్నిధిలో చేరి అయిన ప్రభా మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి ఇచ్చిన ఇంటి భాగ్యం కానీ మీకు వందనాలు అయిన ప్రభా గడిచిన ప్రభా పదకొండు నెలలు ప్రభా మీరు కాపాడాన ప్రభా చివరి దినంలో ఉన్నాం నాయన ప్రభా ప్రభా మీ కృపతో ప్రభా ఇన్ని మంచి ప్రభా కాపాడినందుకు మీకు వందనాలు నాయన ప్రభా మీ కృపలో దాచి ప్రభా వీడివక మమ్మల్ని ప్రేమించిన ఆయన ప్రభా ఎల్లప్పుడూ మాతో ఉన్న దేవా మీకు వందనాలు నాయన ప్రభా ప్రభా మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి ప్రభా ఇంకొక తరుణాన్ని ఇచ్చినందుకు వందనాలు నాయన ప్రభా ప్రభా సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావం నీకేనాయన ప్రభా ఉండిన సమయాన్ని మీ చేతులకు అప్పగిస్తూ మీకే వందనాలు చెల్లిస్తూ ఈ శ్రీనామంలో స్థుతిస్తూ ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి అమెన్ అమెన్ దేవుని నామ మహిమ కలిగిన గాక మనందరం కొద్దిసేపు పాటలు పాడుతూ ప్రభు నామాన్ని ఆరాధిద్దాం మనందరికీ తెలిసిన పాట ఏసైన మార్గం ఏసైన సత్యం ఏసైన జీవం అన్న పాట పాడుతూ ప్రభు నామాన్ని ఆరాధిద్దాం నమ్మిన వారందరూ ప్రకటిస్తూ గట్టిగా చెప్పట్లు కూడా ప్రభు నామాన్ని ఆరాధిద్దాం అందరు చెప్పట్లు కొడదామా ఆయనే మన సర్వము ఆయనే మన సంగీతం అందరం కలిసి పని మరొక పాట పాడుకొని ఆయన నామాన్ని స్థుతిస్తాం అందరికి వచ్చిన పాట మీకు ఈ పాట తెలిసినట్టయితే మాతో పాటు కలిసి పాడండి తెలుగు పైన మాతో పాటు పాడొచ్చు ఆయన నామాన్ని స్థుతిస్తాం ఆయన నామాన్ని గనపరుద్దాం జుగజుగములకు రాజు అయినా ఏసయా 
Sikat betul nanu nim pema Juga juga melaku raju ai na esaya Ni shakti to nanu nim pema Ni kai jivin chedanu ninne stuti chedanu Ni goppa prema ne prakatin chedatu di varaku ni kai jivin chedanu చెప్పలు కొడదాం ఇక్కడ ఉన్నప్పటికి ఇంకా గట్టిక చెప్పలు కొడదామా హాలే లూయా ఎంతమంది చెప్పగలి శాంతగా సమయన నీకై జీవించదు నీ సయ్య నిన్నే స్థుతించదు నిన్నే కొనియాడదు నువ్వు ఎటువంటి ఇబ్బందిలో ఉన్నా ఎటువంటి స్థితిలో ఉన్నా ఎటువంటి అంధకారములో ఉన్నా మన జీవితాన్ని మార్చే దేవుడు నిజమైన దేవుడు ఆయనే కదా మన రెండు చేతులు పైకెత్తి కొద్ది క్షణాలు ఆయన నామాన్ని స్థుతిస్తామా ఆయన నామానికి కానీ ప్రతి ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ రెండు చేతులు పైకెత్తి మీ సొంత మాటలతో మీ స్వరాన్ని పైకెత్తి స్థుతిస్తా మీ చుట్టుపక్కల ఏం జరుగుతుందో అది పట్టించుకోకుండా ఆయన సన్నిధిలో నాట్యం ఆడచ్చు పాటలు పాడచ్చు ఆయన నామని స్థుతిస్తూ ఆయన నామానికి కానీ ప్రతి ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ ఆయనతో మాట్లాడచ్చు చెప్దామా నీ సన్నిధిలో సయ్య సంతోషము నీ సన్నిధిలోని సమాధానము మీ కొరకే మేము జీవించదము కొన్ని ఆడేదని సయ్య అని పాడదామా ఎక్కడున్నప్పటికీ కొద్ది క్షణాలు ఆయన ఆయన నామాన్ని స్థుతిస్తూ ఆయన నామాన్ని కనపరుస్తూ ఆయన సన్నిధిలు గడుపుతా Let's 
Que vaya mi ledu, digo ledu, ni san ni dilo, ni nunti chalu. Y que vaya mi ledu, digo ledu, ni san ni dilo, ni nunti chalu. Andar cali chapda ma. एक भय में प्रति रोजुन इला आराधी नी वाक्य विन सहम चेवन को आराधिस्ट परशुदा जीवित मार्च मन को परशुदा सन्नीधे चाले से इंकेम अवसर लेकिन समय स्तुति स्तोत्र आशीर्वाद स्तुति स्तोत्र तलांपन बटी स्तोत्र मंच आरोग्या बटी स्तोत्र प्रति अवसरता कपिस्तना प्रार्थना आल की जीवित मार्च मम्मी इंका बलपरचम को परशुदा एलपड़ू सन्नी गड़पा की आ गोप भाग्या को परशुद मम्मी एसया मे रक्त चेत मा पापल कड़गी वेशारे से दाने बटी स्तोत्र आराधन अर्ना चर्धन पादाल चंत चेर्चु ये स्वती परशुद्ध नाम प्रार्थना अड़वे नाम तंत्री आमे आमे अंदर गटिग चपल इकड़े चकटे सन्नी मन गड़पेम कदमी एंत अमूल्यम आये आये सन्नी को क्षण एक्की कल आराधन पागंट सर्वीस देवन की ना की स्तुति कल क्षण में मन देवन मटल विदा आईन मटल विनी मन जीवता 
ఆయన సన్నిధిలో పెడుతూ ఆయనను ఆరాధిస్తాం ఇది వాక్య సమయం ప్రేజ్ లాడ్ దేవుని మహాకృపను బట్టి ఈరోజు మరొకసారి దేవుని ఆరాధించడానికి ఆయన సన్నిధిలో సమయాన్ని గడపడానికి దేవుడిచ్చిన చక్కటి కృపను బట్టి ఎంతగానో మనం కృతజ్ఞతలు చెల్లించవలసిన వారమైన చక్కటి ఆరాధన సమయంలో మీరు చక్కటి అనుభూతిని పొందారని నమ్ముచ్చిన దేవుని సన్నిధిలో ఈ విధంగా ఆన్లైన్లో మనందరం కలుసుకోవడానికి దేవుడిచ్చిన మహా భాగ్యాన్ని బట్టి అలాగే ఇచ్చిన టెక్నాలజీని బట్టి ఎంతగానో దేవుని స్థుతించవలసిన వారమే ఉన్నాం క్యాప్స్టోన్ తెలుగు ఆరాధన వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి క్యాప్స్టోన్ సంఘం తరఫున మా యొక్క ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం ప్రతి వారము మరి ప్రతి బుధవారం ఈ విధంగా మనం కలుసుకొని దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ పాటలు పాడచ్చు అలాగే దేవుని వాక్యాన్ని కూడా వినడానికి దేవుడు చక్కటి అవకాశాన్ని ఇచ్చాడు అందరి బట్టి సంతోషించవలసిన వారమే ఉన్నాం మంచిది ఈ సమయంలో కొద్ది నిమిషాలు దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానించుకుందాం దేవుని వాక్యం ధ్యానించుకునే ముందు కొద్ది నిమిషాలు ప్రార్థనలో మన సమయాన్ని గడిపి మన దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానించుకుందాం మహాపరిశుద్ర ప్రేమల తండ్రి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు నీవు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు వేసేయా తండ్రి నీ వాక్యాన్ని మా జీవితంలో మీరు బహుకరించిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు నీ వాక్యము తండ్రి మా జీవితాలని వెలిగించేది మమ్మల్ని సరైన మార్గంలో నడిపించేది నీ వాక్యమయ్యా తండ్రి నీ అమూల్యమైన మాటలు మా జీవితంలో రెండంచులు గల ఖడ్గము వంటివే నీ వాక్యం సెలవిస్తుంది మమ్మల్ని సరిచేసేది స్థిరపరిచేది సరైన మార్గంలో త్రోవలో నడవడానికి తండ్రి చక్కటి అవకాశాన్ని ఇచ్చేది నీ మాటలు అలాంటి అమూల్యమైన మాటల్ని నీ వాక్యాన్ని మీరు మా జీవితంలో బహుకరించారు అందుని బట్టి నీకు వందనాలు దీన్ని చదవలేక వినలేక అనేక ప్రాంతాలు అనేక దేశాల్లో ఎంతోమంది మరి తండ్రి అవకాశం లేని వారుగా ఉంటున్నప్పటికీ మీరు మాకు ఇచ్చిన అనుగ్రహాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు ముందున్న సమయాన్ని నీ నీ పాదాలు చెంత పెడుతున్నామయ్యా నీ వాక్యాన్ని వినుచుండగా గ్రహించే హృదయాల్ని మాకు ఇవ్వమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం వినగలిగే చెవులను మాకు ఇవ్వమని అడుగుచున్నాం నీ వాక్యాన్ని వినడం మాత్రమే కాదు కానీ దాన్ని మేము స్వీకరించడానికి సహాయం దయచేయండి నీ వాక్యానుసారంగా జీవించడానికి నీకు ఇష్టలుగా జీవించడానికి సహాయము చేయమని అడుగుచున్నాం మరొకసారి మీరు మా జీవితంలో చేస్తున్న అనేకమైన మేళను బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు నీ కృపను బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు తండ్రి నీ మాటలు మా జీవితంలో మరొకసారి మీరు మాకు ప్రసాదించిన విధానం బట్టి నీకు వందనాలు వినుచుండగా ఏ తండ్రి మరి కాన్సన్ట్రేషన్ దయచేయమని అడుగుచున్నాం ఎలాంటి మా తండ్రి డిస్టర్బెన్సెస్ లేకుండా నీ వాక్యాన్ని వినగలిగే ఆసక్తిని మా హృదయాలు మీరు పెట్టమని అడుగుచ్చు ఏసు అతి శ్రేష్టమైన నామంలో ప్రార్థన వేడుకుంటున్నాం తండ్రి అమెన్ అమెన్ మంచిది ప్రదేన్ బిడ్లారా ఈరోజు దేవుడు నా జీవితంలో నా హృదయంలో పెట్టిన కొన్ని మాటల్ని మీకు చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాను మనం ఈ నవంబర్ మాసం ఆఖరి రోజులో ఉన్నాం ముప్పై తారీఖు రేపటి నుంచి డిసెంబర్ ఫస్ట్ క్రిస్మస్ సీజన్లోకి మనం అడుగు పెట్టబోతున్నాం ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఏసుక్రీస్ ప్రభువారు జన్మించిన ఆ సందర్భాన్ని మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటూ అనేక మరి ప్రాంతాల్లో దేశవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా పండుగ మరి వాతావరణం జనవరి మొదటి రోజు నుంచే సారీ డిసెంబర్ మొదటి రోజు నుంచే ప్రారంభమవుతుంది కదండి మరి క్రిస్మస్ సందర్భంగా ఈ సంవత్సరం కూడా మన అందరికి కూడా చాలా ప్లాన్స్ ఉన్ని ఉంటాయి చాలా ఇప్పటికే చాలామంది షాపింగ్స్ కూడా మరి స్టార్ట్ చేసి ఉండవచ్చు మరి ఇంటిని ఏ రే ఏ విధంగా డెకరేట్ చేసుకోవాలి లేదంటే ఏ విధంగా వస్త్రహరణ వస్త్రాభరణ నేను మరి నేను కొత్త బట్టలు ఏ విధంగా కొనుక్కోవాలి ఇలాంటి ప్లాన్స్ అన్నీ కూడా చేసి ఉండొచ్చు కదా కొంతమంది హాలిడే ట్రిప్స్కి వెళ్తూ ఉండవచ్చు ఆ వేరే వేరే ప్రాంతాలని విజిట్ చేయాలనే ఆశతో చాలామంది ప్లాన్స్ చేసుకుని ఉండవచ్చు కదండి మరి క్రిస్మస్ సీజన్లో మనం అడుగు పెట్టబోతుండగా మరి దేవుడు మన కొరకు చేసిన లేదంటే ఇచ్చిన ఒక అమూల్యమైన బహుమానం గురించి నేను చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాను మనకి దేవాతి దేవుడు తను అనుగ్రహించిన అమూల్యమైన బహుమానం ది ప్రెషియస్ గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ గాడ్ ద ఫాదర్ మనందరికీ చాలా సుపరిచితమైన 
వాక్యాన్ని నేను మీతో పంచుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను మీలో చాలామందికి ఈ వాక్య భాగం తెలుసు చిన్నప్పటి నుంచి ఇది ఈ ఈ వచనాన్ని మనం కంటస్థ పట్టి నేర్చుకున్నాం ఈ వాక్యము ప్రపంచంలో ఈ ఈ ఒకే ఒక్క వచనము ప్రపంచంలో అతి ఎక్కువగా అనేకమైన భాషల్లో తర్జుమా చేయబడిన వచనం అనమాట ఈ వా ఈ వచనం ఆ వాక్య భాగం మీ దగ్గర బైబిల్స్ ఉన్నట్లయితే నాతో పాటు ఈ వాక్యాన్ని ఈ యొక్క వచనాన్ని మీరు చదవాలని ఆశపడుతున్నాను యోహన్ సువార్త మూడో అధ్యాయము పదహారో వచనం యోహన్ సువార్త మూడో అధ్యాయము పదహారో వచనంలో నేను చదివి వినిపిస్తాను మీ దగ్గర బైబిల్స్ ఉంటే మీరు నాతో పాటు బైబిల్స్ తెరిసి మీరు చూడాలని నా యొక్క ఆశ దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను కాగా తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాని ఎందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును నశింపక నిత్య జీవము పొందినట్లు ఆయనను అనుగ్రహించను చాలా సుపరిచితమైన వాక్యం కదండి ఈ వచనం ఈ మాట యోహాన్ భక్తుడు ఆయన రాసిన సువార్తలలో రాస్తున్నాడు శిష్యులలో పన్నెండు మంది శిష్యులు ఉండగా ఈ మాట యోహాను మాత్రమే రాస్తాడు ఎందుకంటే యోహాను ఎస్క్రిస్ ప్రభావర్ చాలా దగ్గరగా ఇష్టంగా ఉన్న వ్యక్తి అనమాట ఆయన ఈ తండ్రి అయిన దేవుడు తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమని ఆయన వివరిస్తూ ఆయన కుమారుడు ఆయనకి ఎంత ప్రీతి గలవాడో ఈ ఒక్క వచనంలో మనకి ఆయన రాస్తూ వివరిస్తూ ఉన్నాడు అనమాట దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను కాగా తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాణి ఎందు విశ్వసించు ప్రతివాడు తన అద్వితీయ కుమారుణ్ణి అని అంటున్నాడు ఇంగ్లీష్లో కూడా చక్కగా రాయబడింది ఫర్ ఫర్ గాడ్ సో లవ్ ద వరల్డ్ అండ్ హీ గేవ్ ఈజ్ వన్ అండ్ ఓన్లీ బిగాట్ అండ్ సన్ అని రాయబడింది దేవుడు లోకాన్ని ఎంతో ప్రేమించాడు మనందరికీ తెలుసు ఈ మాట కానీ కొన్ని సంద సందర్భాల్లో కొన్ని కొన్నిసార్లు మనం ఎక్కువగా దీని గురించి ఆలోచించడం లేదంటే హా తెలిసిన వాక్యమే కదా అని మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తుంటాం కానీ ఒకసారి మనం ఆగి ఈ వచనంలో నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాఠాలు ఏంటో అని గ్రహిస్తే కనుక గొప్ప అద్భుతం విషయ విషయాలు దీనిలో దాగి ఉన్నాయి ఒక్కొక్క మాటకి ఒక్కొక్క అర్థాన్ని వివరిస్తూ లేదంటే ఒక్కొక్క మాటలో నుంచి మనం గొప్ప పాఠాలను నేర్చుకోవచ్చు ఈ వచనాన్ని వివరించాలంటే నాకు నాకు నా ముందున్న సమయం సరిపోదు కానీ దేవుడు నా హృదయంలో పెట్టిన కొన్ని విషయాలని నేను మీతో పంచుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను అయితే దేవుడు దేవాతి దేవుడు లోకాన్ని ప్రేమించి తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టినవాడు అని అంటే తన అద్వితీయ కుమారుడైనటువంటి ఏసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని భూలోకంలోనికి పంపించాడు అనే విషయాన్ని అక్కడ రాస్తూ ఉన్నాడు కదా ఏసుక్రీస్తు ప్రభు వారు తన సింహాసనాన్ని వదిలిపెట్టి తండ్రి కుడు పాషాన్న కూర్చున్న ఆ యొక్క మహోన్నతుడు తన సింహాసనాన్ని వదిలిపెట్టి భూలోకానికి వచ్చి ఉన్నాడు అనే విషయం మన అందరికీ తెలుసు కదా ఆయన నమ్ముకున్న విశ్వాసులుగా ఆయన బిడ్డలుగా ఉన్న మన అందరికీ కూడా ఆ విషయాన్ని తెలుసు అయితే నేను ఎప్పుడు ఒక ప్రశ్న వేస్తూ ఉంటాను లేదంటే ఒక ఉదాహరణ చెప్తూ ఉంటాను ఆయన జన్మించడానికి కారణం లేదంటే ఆయన ఎందుకు భూలోకంలోనికి రావాల్సి వచ్చింది అంటే అక్కడే ఉండి శాసించవచ్చు కదా అక్కడే ఉండి మనకు అర్థమయ్యే రీతిలో లేదంటే అక్కడే ఉండి తను చేయాలనుకుంది చేయొచ్చు కదా అనే ఆలోచన వచ్చినప్పుడు ఒక స్టోరీ నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ చాలా గుర్తొస్తూ ఉంటుంది ఏంటంటే ఒక తండ్రి కుమారులు ఇద్దరు కలిసి కారులో ప్రయాణిస్తూ ఉన్నారంట రోడ్డు మీద తండ్రి డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కుమారుడు పక్కన కూర్చుని తండ్రితో పాటు కబూర్లు చెప్తా ఉన్నాడు అనమాట ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాలు ఉంటాయేమో కుమారుడికి చక్కగా మాట్లాడుతున్నాడు తన స్కూల్ గురించి స్కూల్లో జరిగే విషయాల గురించి టీచర్స్ గురించి తన ఫ్రెండ్స్ గురించి అందరి గురించి ఆ విషయాలు చెప్తూ ఉన్నాడు తండ్రికి అయితే ట్రాఫిక్ ఇంకా ముందు ట్రాఫిక్ ఉందనగా బండి స్లో అవుతున్న సమయంలో కుమారుడు సడన్గా తండ్రి వై తండ్రి వైపు చూసి డాడీ కారాపు కారాపు అన్నాడంట తండ్రికి ఏం అర్థం అవ్వలేదు ఎందుకు వీడు కారాపు అంటున్నాడు అని అయితే కుమారుడు తండ్రి కారాపిన తర్వాత తన తన కుమారుడు వెంటనే డోర్ తీసి కార్ కిందకి దిగి ముందుకు వెళ్ళి ముందు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు అంట తండ్రికి ఏం అర్థం అవ్వలేదు ఏంటి వీడు ఏం చేస్తున్నాడు అని ఆలోచిస్తున్నాడంట 
ఈలోపు ఆ కుమారుడు అలా ముందుకెళ్ళి కింద కూర్చుని ఏదో మాట్లాడుతున్నాడు తండ్రికి ఏం అర్థం లేదు ఏంటి ఏమైంది వీడికి అని ఇప్పుడు దాకా బాగానే ఉన్నాడు కదా నాతో మాట్లాడాడు సడన్ కార్ ఆఫ్ అన్నాడు దిగాడు ఏంటి ఏం చేస్తున్నాడు అని కారు తను కూడా సైడ్ పార్క్ చేసి కారు దిగి కుమారుడు దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తున్నాడు వాడు వాడు ఏం చేస్తున్నాడు అని ఆ కుమారుడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే అక్కడ ఉంటున్న అక్కడ కొన్ని చీమలు ఉన్నాయన్నమాట ఆ చే చీమలు గుంపు ఆ చీమలు గుంపు ఏం చేస్తున్నాయి అంటే అలా రోడ్డు మీదకి వస్తున్నాయంట రోడ్డు మీదకి రావడం ఎప్పుడైతే కార్ స్లో అవుతున్నప్పుడు ఆ చీమలు రోడ్డు మీదకి రావడం ఎప్పుడైతే చూశాడో అప్పుడు తండ్రిని కార్ ఆపమని వాటి దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడుతున్నాడు ఏమని అంటే చీమ చీమ నువ్వు రోడ్డు మీదకి రావద్దు రోడ్డు మీదకి వస్తే ఇగో వాహనాలు వస్తాయి నిన్ను తొక్కేస్తాయి నువ్వు చచ్చిపోతావు రావద్దు వెళ్ళిపోండి వెళ్ళిపోండి అంటున్నాడంట అంటే వాడికి ఎక్కడ అర్థమవుతుంది అవి అలా లైన్ రోడ్డు మీదకి వెళ్తున్నాయంట ఈలోపు వాడు ఎంత చెప్తున్నా సరే వాడు ఏమన్నా సరే అవి ఏమాత్రం కూడా పట్టించుకోవట్లేదు తండ్రి తన దగ్గరికి వెళ్ళి నాన్న ఏం చేస్తున్నాను అంటే డాడీ చూడండి చీమలన్నీ కూడా రోడ్డు మీదకి వచ్చేస్తున్నాయి పాపం అవి చచ్చిపోతాయి కదా మన కారు వస్తే తొక్కేస్తే అవి చనిపోతాయి కదా అని అన్నప్పుడు మరి ఏం చే మరి ఏం చేస్తున్నారు అంటే వాడికి చెప్తున్నాను డాడీ నేను వాటిని అటు పక్కకు వెళ్ళండి అటువైపు వెళ్ళండి అని చెప్తున్నాను కానీ వాటికి అర్థం అవ్వట్లేదు నేను చెప్పేది అని కుమారుడు అన్నప్పుడు తండ్రి నవ్వి నాన్న నువ్వు ఎంత చెప్పినా నువ్వు ఎంత బతిమాలినా నువ్వు ఏం చేసినా వాటికి అర్థం కాదు ఎందుకనంటే నీ భాష వేరు వాటి భాష వేరు నువ్వు చెప్పాలనుకుంది నువ్వు వాటికి చెప్పాలి అని అంటే నువ్వు చీమలాగా మారిపోయి వాటి దగ్గరికి వెళ్ళి వెళ్ళి అప్పుడు వెళితేనే తప్ప వాటికి అర్థం కాదు అని అన్నాడంట అని కొడుకుని తీసుకొని కార్లో కూర్చున్నాడంట ఈ స్టోరీ ఎగ్జాక్ట్గా యేసుస్ ప్రవారు భూలోకానికి ఎందుకు వస్తున్నాడో తెలిపే కథ అనమాట యేసుస్ ప్రవారు పరలోక పరలోకంలో ఉండి ఆయన మాటను లేదంటే ఆయన మనతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి పాత నిబంధనలు చూస్తే చాలా సందర్భాలు యహోదేవుడు మాట్లాడిన సందర్భాలు మనకుంటే కానీ ఆయన ఉద్దేశం ఏమిటో మనకి కళ్ళారా చూపించడానికి ఆయన ఎంత ప్రేమామయుడో మనకు అర్థం అవ్వడానికి దేవాతి దేవుడు తన సింహాస్తనాన్ని వదిలిపెట్టి భూలోకంలోనికి మానవునిగా రావడానికి అది కారణమైంది ఆయన ప్రేమ మాత్రమే ఆయన ఆయనను మనం ఇంకా ఎక్కువగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఆయనను మనం ఆయన మనల్ని ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడో మనకి చూపించడానికి ఆయన ఆ యొక్క పరలోక పరలోక రాజ్యాన్ని వదిలిపెట్టి ఆ సింహాసనాన్ని వదిలిపెట్టి మానవునిగా తను సృష్టించిన సృష్టిలోనికి మానవునిగా జన్మించాడు ఆయన మానవ రూపిగా జన్మించినప్పుడు లేదంటే మానవ రూపిగా జన్మించిన తర్వాత ఆయన జీవితం ఆయన జీవించిన జీవితాన్ని బట్టి ఆయన లైఫ్ హిస్టరీని చూస్ చూసిన తర్వాత మనకు అర్థమైన విషయం ఏంటంటే ఓహో దిస్ ఈజ్ ద లవ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇంతగా ప్రేమించాడు ఆ నేను నన్ను అన్న విషయాన్ని అర్థమవుతుంది మనకి కదా ఆ చిన్న కుర్రవాడు చీమగా మారితేనే తప్ప తను ఏం కమ్యూనికేట్ చేయాలో చీమకు అర్థం కాదు అలాగే ఏసుకు వారు మనకు అర్థం అవ్వడానికి మనం ఆయన్ని సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించడానికి ఆయన మానవునిగా జన్మించడం జరిగింది అందుకే దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించాను అని రాయబడింది ఈ వాక్య భాగంలో నుంచి కొన్ని విషయాలు మనం ఈ సాయంకాలం మనం నేర్చు మనం కొన్ని విషయాలు చూసుకుని ఈ వాక్యాన్ని మనం అర్థం చేసుకుందాం మొట్టమొదటిగా ఈ వాక్యము దేవుని ఈ ఈ ఈ ఈ వచనము దేవుని మనస్సును అలాగే ఆయన సంకల్పాన్ని వివరిస్తుంది దేవుని మనస్సు ఎంత ప్రేమ కలిగిందో ఈ వచనం మనకి ఈ వచనంలో మనకు తెలుస్తుంది అలాగే ఆయన సంకల్పం ఎలాంటిదో ఏ విధమైన సంకల్పం కలిగి ఉన్నాడో అనే విషయాన్ని కూడా మనకి ఈ మాటలో మనం మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేవుని ప్రేమకు అవధులు లేవు అనే విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి దేవుని ప్రేమకు అవధులు లేవు ఎందుకంటే దెర్ ఈజ్ నో కండిషన్ ఫర్ గాడ్స్ లవ్ గాడ్స్ లైఫ్ ఇస్ అన్కండిషనల్ దేవుని ప్రేమకు అవధు అవధులు లేవు రెండవ తిమూతి రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనంలో తిమోతికి పౌలు రాస్తూ ఒక మాట అన్నాడు ఆయన మనుష్యులందరూ రక్ష రక్షణ పొంది సత్యమును గూర్చిన అనుభవ జ్ఞానము గలవారే ఉండవలనని 
ఇచ్చయించుచున్నాడు అని అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు ఆయన మనుష్యులందరూ భూలోకంలో ఉన్న ప్రపంచంలో ఉన్న మనుష్యులందరూ కూడా రక్షణ పొంది సత్యమును గూర్చిన అనుభవ జ్ఞానము గలవారే అన్న అన్న మాట రాస్తున్నాడు సత్యమును గూర్చిన జ్ఞానము సత్యమును గూర్చిన అనుభవ జ్ఞానము గలవారే ఉండవలనని ఆయన కోరుచు కోరుకుంటున్నాడు అన్న మాట దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించనంటే ఆయన ప్రేమకు అవ అవదులేవు ఆయన ప్రేమ మరి పార్షాలిటీతో కూడిన ప్రేమ కాదు అంటే ఎవరైతే ఆయన్ని ప్రేమిస్తారో ఆ వాళ్ళని మాత్రమే ప్రేమించాలి అన్న అన్న మనసు కాదాయింది అందుకే దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను అని అంటున్నాడు అంతే తప్ప దేవుడు తన విశ్వాసులను ఎంతో ప్రేమించను తన కుమారులను ఎంతో ప్రేమించను అని రాయబడలేదు అక్కడ గాడ్ సో లవ్ ద వరల్డ్ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి మానవుణ్ణి ఆయన ప్రేమించను అని అని రాస్తున్నాడు ఆ మాట మనుష్యులందరూ రక్షణ పొంది సత్యమును రక్షణ పొందడం మాత్రమే కాదు కాదు సత్యం ఏమిటో తెలుసుకోవడానికి వారి కావాల్సిన అనుభవ జ్ఞానము గల వారు వారే అని అంటున్నాడు అంటే సత్యాన్ని రక్షణ జీవితాన్ని అలాగే ఏది సత్యమో ఏది అసత్యమో తెలుసుకుని ఆ యొక్క అనుభవ జ్ఞానము కలిగి ఉండాలి అనే మాట అక్కడ పౌరుడు రాస్తున్నాడు అనుభవ జ్ఞానం కలిగి ఉండాలని అందరూ ఆశ అందరూ అలాంటి అనుభవ జ్ఞానం కలిగి ఉండాలి అని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు అని పౌలు రాస్తూ ఉన్నాడు అలాగే ఇంకొక మాట కూడా నేను చదివి వినిపిస్తాను యోహాన్ రాసిన సువార్త ఒకటో అధ్యాయము పన్నెండవ వచనంలో ఇంకొక మాట రాయబడి ఉంది తన్ను ఎందరు అంగీకరించిరో వారందరికీ అనగా తన నామందు విశ్వసించిన వారికి దేవుని పిల్లలగుటకు అధికారము అనుగ్రహించిన దట్స్ బ్యూటిఫుల్ గిఫ్ట్ దేవుడు ఇచ్చిన మంచి బహుమానం తన్ను ఎందరు అంగీకరించితిరో వారికి అందరికీ అంటే కుల మతభేదాలు లేవు కులభేదాలు లేవు లేదంటే ఆ యొక్క డిఫరెన్సెస్ ఏవి కూడా లేవు ఎవరైతే ఆయన అంగీకరిస్తారో వారందరికీ అనగా తన నామమందు విశ్వసించి వారందరికీ దేవుని పిల్లలగుటకు వారికి అధికారం ఇచ్చాను అని రాయబడి ఉంది వ్యవహారం రాస్తున్నాడు అలాగే వారు దేవుని వలన పుట్టిన వారే కానీ రక్తము వలన నైనను శరీరేచ్చుల వలన ఆయనను మనుష్య మనుష్యేచ్చ వలన ఆయనను పుట్టిన వారు కారు అని దేవుడు మాట రాయబడుతుంది దేవుని నామం నెరిగి ఆయనను విశ్వాసించు వారందరికీ కూడా ఆయన ఆయన పిల్లలగుటకు ఆయన అధికారం ఇచ్చాను ఆ అధికారం దేవుడు నీకు నాకు ఇచ్చాడండి ఇది కేవలం నీకు నాకే కాదు కానీ మన పొరువారికి మన చుట్టూ ఉన్న మన స్నేహితులకి ఇంకా దేవుడు అంటే ఎవరో తెలుసుకోలేని వారందరికీ కూడా దేవుడు ఇచ్చిన గొప్ప ఆప్షన్ ఏంటంటే వారు కనుక నన్ను నమ్మి నన్ను నా ఎట్ల నా పట్ల విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే వారు నా పిల్లలు అగుతారు అనే మాట రాస్తున్నాడు దేవుని ప్రేమకు అవదులేవని ఈ లోకంలో ఉన్న ఈ లోకంలో ఉన్న మనలను అనగా ఆయనను ఎరిగిన వారి కోసమే కాకుండా లోకంలో ఉన్న ప్రతి వారిని ప్రేమించిన తన అద్వితీయ కుమారుణ్ణి పంపించాడు ఆయన అందరినీ ప్రేమించాడు ప్రేమించాడు కాబట్టి తన కుమారుణ్ణి పం ఈ లోకంలోనికి పంపించాడు అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో లేదంటే మనము ఆయన ఎరిగిన వారం అయినప్పటికీ కూడా ఆయన అంటే ఎవరో తెలిసిన వారం అయినప్పటికీ కూడా ఆయన అంటే ఆయనను సొంత రక్షకునిగా సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించిన వారం అయినప్పటికీ కూడా మనం ఆయనకి విరుద్ధంగా జీవించిన వారమై ఉన్నాం కొన్ని సందర్భ కొన్ని సందర్భాలు పాపులుగానే మనం జన్మించాము మన మన మనం అందుకే పౌలు అంటాడు రోమే రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనంలో అయితే దేవుడు మన ఎడల తన ప్రేమను వెల్లడించున్నాడు ఎట్లనగా మనం ఇంకనూ పాపులమై ఉండగా క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయాను అనే మాట రాస్తున్నాడు మనం ఇంకనూ పాపపు జీవితంలో ఉన్నప్పటికీ మనం ఇంకనూ పాపులుగా ఉన్నప్పటికీ దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి ఆయన మన కొరకు సిరుల్లో చనిపోయాడు అన్న మాటను మనకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ప్రతి దేని బిడ్డలారు ఆయన ఎరిగిన వారం అయినప్పటికీ కూడా మనం ఆయనకి విరోధంగా జీవించిన వారంగా మనం ఉంటూ ఉన్నాం అయినప్పటికీ కూడా మనల్ని ప్రేమించాడు ఆయన కుమారుణ్ణి ఈ లోకానికి పంపించాడు శిలువ శిలువ మరణాన్ని పొందడానికి ఆయన నిర్ణయించుకున్నాడు 
ఎందుకనంటే ఇది కేవలం దేవుని అద్వితీయ ప్రేమ ఆయన ప్రేమకు అవధులు లేవు అనే విషయాన్ని మనం గ్రహించుకోవాలి ప్రిదేని బిడ్లారా నీవు క్రైస్తవునిగా ఎన్ని సంద ఎన్ని సంవత్సరాల అనుభవం నీకు ఉందో నాకు తెలియదు కానీ ఒకవేళ ఇప్పటికీ కూడా దేవుడు నీవు చేసిన పాపముల నిమిత్తం లేదంటే నీకున్న ఆ గిల్టీనెస్ తోటి నువ్వు దేవునికి దూరం అయిపోతున్నావేమో కానీ దేవుని అద్భుతమైన ప్రేమను వెల్లడిస్తూ ఈ వాక్యాన్ని ఒకసారి మరొకసారి మన జ్ఞాపకం చేసుకుందాం దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను ఈ లోకంలో ఉన్న నిన్ను నన్ను ఎంతగానో ప్రేమించను అందుకే తన కుమారుని ఆయన పంపించాడు అద్వితీయ కుమారుడి అని రాయబడింది ది వన్ అండ్ ఓన్లీ బిగాట్ అండ్ సన్ ఆయన ఈ లోకంలో పంపించడం జరిగింది మనం ఇంకనూ పాపులమై ఉండగా క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయాను అనే మాటను కూడా మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దేని బిట్లా ఆయన ఆయన ప్రేమకు అవధులు మాత్రమే లేదు కానీ ఆ అవధులు లేని ప్రేమ ఏం చేసిందంటే తన అద్వితీయ కుమారుణ్ణి బహుమానంగా మనకిచ్చాడు రెండో ఆ పాఠం ఏంటంటే తన దే దేవుని అద్వితీయ బహుమానం మానవుల పాప పరిహారార్థ నిమిత్తమే దేవుడు తన కుమారుణ్ణి సిలువలో మరణించడానికి అప్పగించాడు మనం చేసిన అతిక్రమములు మనం చేసిన పాపల్ని పాపానికి ప్రాయచిత ప్రాయచిత్తంగా పరిహారంగా దేవుడు తన కుమారుణ్ణి భూలోకంగా భూలోకానికి ఇచ్చాడనే విషయాన్ని కూడా మనం గ్రహించాలి మనందరికి తెలిసిన విషయమే అయితే మరొకసారి జ్ఞాపకం చేయాలని ఆశపడుతున్నాను కొన్ని సందర్భాల్లో వీ వీ మిస్ దట్ ఎసెన్షియల్ థింగ్స్ ఆ ప్రాముఖ్యమైన విషయాలను కొన్నిసార్లు మనం మర్చిపోతుంటాం ఆ నేను రక్షింపబడ్డాను కదా ఆ క్రీస్తు అంటే క్రీస్తు నా కొరకు ఏం చేశాడో నాకు తెలుసు కదా అన్న విషయాలు మన జీవితంలో ఉంట ఉన్నప్పటికీ కూడా కొన్ని సందర్భాలు దేవునికి మనకు తెలియకుండానే దూరంగా వెళ్ళిపోయే సందర్భాల్లోకి మనం వెళ్ళిపోతాం వెళ్ళి మనం వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం ప్రెదన్ బిడ్లారా మనం చేసిన పాపానికి ప్రాయచ్చితంగా దేవుడు తన సింహాసనాన్ని వదిలిపెట్టి రావాల్సి వచ్చింది మొదటి యోహన్ రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పదవ వచనంలో మాట రాయబడింది మొదటి యోహన్ రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పదవ వచనంలో మనము దేవుణ్ణి ప్రేమించితిమి ప్రేమించితిమని కాదు తానే మనలను ప్రేమించి మన పాపములను మన పాపములకు ప్రాయచ్చిత్తమై ఎండుటకు తన కుమారుని పంపెను ఇందులో ప్రేమ ఉన్నది ఎంత గొప్ప మాట అండి మనము దేవుణ్ణి ప్రేమించితిమని కాదు మనం దేవుణ్ణి ప్రేమించమని కాదు అని అంటున్నాడు మనం దేవుణ్ణి ప్రేమించమని కాదు కానీ తానే మనలను ప్రేమించి దేవుడే మనలను ప్రేమించి మన పాపములకు ప్రాయచ్చిత్తముగా ఆయన తన కుమారుని పంపెను అని రాయబడింది ఇదేదో నువ్వు నేను ప్రేమించాను కాబట్టే ప్రభువారు ఆయన కుమారుని ఇచ్చారు కదా నేను నేను ప్రేమిస్తాను కాబట్టి ఆయన కుమారుని ఇచ్చారు కదా అని అనుకోరు కానీ మనం తల్లి గర్భంలో రూపింపబడక ముందే దేవుడు మనల్ని ఎరిగి ఉన్నాడు మనం భూలోకంలోకి వచ్చిన తర్వాత మన జీవితాలు ఎలా ఉంటాయో ఆయనకు ముందే తెలుసు మనం ఏ విధంగా ఆయనకు విరుద్ధంగా జీవించబోతామో కూడా ఆయనకు తెలుసు ఆ మన పాపపు జీవితంలో నుంచి మనల్ని దేవుడు ఏ విధంగా రక్షించుకుంటాడు లేదంటే మనం ఎలా తెలుసుకుంటామో ఆయన్ని అలాగే రక్షణ జీవితంలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఏ విధంగా మనం పడిపోతామో అన్న విషయాలు కూడా ఆయనకు తెలుసు ప్రేదని బిడ్లారా ఇవన్నీ కూడా ఆయనకు ముందే తెలుసు మన జీవితంలో ఏం జరుగుతుందో ఏం జరగబోతుందో కూడా ఆయనకు ముందే తెలుసు కానీ ఎప్పుడు కూడా ఆయన ఆపలేదు మనల్ని ఎప్పుడు కూడా మనల్ని ఒక రోబోస్లో చూడలేదు కానీ దేవుడు మనకి ఇచ్చింది ఏంటంటే స్వేచ్ఛను ఇచ్చాడు గాడ్ ఇస్ గివెన్ ఎస్ ఎ ఫ్రీ విల్ కాబట్టి ప్రభు నేను ఏదో నీకు చేస్తున్నాను కదా నువ్వు అందుకే నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు అని అన్నానికి లేదు మనల్ని లేదంటే మనల్ని ముందే మనల్ని ఆయన ఏర్పరచుకొని ఆయన ప్రేమని వెల్ల మన ఆయన మన జీవితం ఆయన ప్రేమని వెల్లడి పరిచారు కాబట్టి ఈ మాట ఈ మాట యొక్క అర్థం చాలా విభిన్నంగా ఉంటుంది మనం దేవుణ్ణి ప్రేమించితే మనకి కాదు కానీ దేవుడే మనల్ని ప్రేమించి మన పాపలను ప్రాయచిత్తం విషయమై దేవుడు తన కుమారుని పంపాను అని రాయబడింది ఆయన మనల్ని ప్రేమించాడు అనే విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి అలాగే ప్రేమించడం మాత్రమే కాదు కానీ 
తన అద్వితీయ కుమారుణ్ణి మనకి మనకి బహు బహుమానంగా ఇచ్చాడు ఇప్పుడు పాపానికి ప్రాయచిత్తంగా ఏసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఎందుకు ఏసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఎందుకు రావాలి అని ఆలోచన చాలామందికి ఉండవచ్చు కదా నేను చేసిన పాపాలు సరే నేను ఆయనకి ఆయనకి దూరంగా ఆయనకి ఇష్టం లేని కార్యాలు చేశాను పాప జీవితంలో నేను బ్రతుకుతున్నాను మరి నా కొరకు ఎందుకు ఆయన చనిపోవాల్సి వచ్చింది ఆయన ఎందుకు అసలు రావాల్సి వచ్చింది అన్న విషయం గురించి మనం ఆలోచిస్తే పాత నిబంధన కాలంలో ప్రతి మానవుడు చేసిన పాపాలకి ప్రాయచ్చితంగా సంవత్సరానికి ఒకసారి పసకా పండుగ ఆ టైంలో సంవత్సరానికి ఒకసారి ప్రతి మానవుడు కూడా ప్రతి వ్యక్తి కూడా ప్రత్యక్ష గుడాల దగ్గరికి వచ్చి బలి అర్పణలు అర్పించాలి దేవునికి అంటే సాక్రిఫైస్ అన్నమాట యానిమల్ సాక్రిఫైస్ ఆ బలి అర్పణ అర్పించిన తర్వాత రక్తము ఎప్పుడైతే మరి చిందించబడతాడో ఆ యొక్క వారి యొక్క పాపాలకి ప్రాయచ్చితంగా వారు ఆ యొక్క బలి అర్పణలు అర్పించేవారు పాత నిబంధన కాలంలో ఇది ఏసుకృష్ణ ప్రభు వారు వచ్చేంత వరకు దీని దీన్ని ఆచరించేవారు అనమాట ఇది ఎలా ఉందంటే నేను నా ఇష్టానుసారంగా జీవించి సంవత్సరానికి ఒకసారి నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి మొక్కు మొక్కుబడిగా బలి నర్పించి చేసి ప్రభు నన్ను క్షమించు ఆయన క్షమాపణ పొంది మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ నేను నా ఇష్టానుసారంగా జీవించి మళ్ళా ఇది ఒక రొటీన్గా అయిపోతుంది కదా కానీ ఇలా కాదు మానవులందరి నిమిత్తము ఒకే ఒకసారి బలియాగముగా రక్తాన్ని ఏ విధంగా యహోవా దేవుడు ఏ విధంగా ఆ నియమాన్ని పెట్టాడో అలాగే మనుష్యులందరి ప్రా పాప పాపపు ప్రాయశ్చిత్తం కొరకు దేవుడే తన కుమారుని పంపి రక్తం చిందించి శిలలో మరణం పొందడానికి ఆయన కుమారుణ్ణి మరి సమర్పించుకున్నాడు అంటే ఆయన చనిపోయిన తర్వాత నుంచి ఎలాంటి బలులు కానీ అర్పణలు కానీ జరగలేదండి ఎందుకనంటే ఎవరి ఆ తర్వాత మాట మనం చదువుకుంటాం యేసుక్రీసు ప్రభు వారు మరి మానవునిగా తన సింహాసనాన్ని వదిలిపెట్టి మానవునిగా జన్మించి ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు మరి ఈ లోకంలో మరి మనిషిగా బ్రతికి ఏ విధంగా నీతిగా బ్రతకాలో ఏ విధంగా స సరైన మార్గంలో మనం నడవాలో పరలోక రాజ్యం గురించిన విషయాలన్నీ కూడా ఆయన బోధించి తన శిష్యులు మాత్రమే కాదు కానీ అక్కడున్న ఆ ప్రజలందరికీ కూడా బోధించి శిష్యులందరినీ కూడా ఒక మంచి డైనమైట్స్గా ఆయన తయారు చేసి ప్రపంచానికి పంపించాడు ఆ సువార్త ప్రపంచం అంతా కూడా వ్యాపించింది ఇదంతా కూడా ఆయన చేసి కేవలం మనిషి బలి అర్పణ అర్పిస్తున్నాడు కానీ సరైన రక్షణ జీవితం విశ్వాస జీవితం లేదు అని గ్రహించి రక్షణ ఎంత ప్రాముఖ్యమో మానవునికి మానవ పాప జీవితంలో ఉన్న మనిషిని బయటికి రావడానికి రక్షణ చాలా అవసరం అన్న విషయాన్ని మనకు చెప్పాలని ఆయన మానవునిగా జన్మించి సిలలో మరణించాడండి ఎవరైతే ఆయన్ని అంగీకరిస్తారో ఎవరైతే ఆయన పట్ల విశ్వాసం ఉంచుతారో వారందరూ కూడా రక్షింపబడి ఎలాంటి బలి అర్పణలను అర్పించిన అవసరం లేదు ఆయనను విశ్వాసముతో మనస్సు మనసార విశ్వాసముతో ఆయన గనక మరి అంగీకరిస్తే ఇట్స్ అన్ ఇన్స్టెంట్ ఫర్గివ్నెస్ క్షమాపణ లభిస్తుందండి నువ్వు ఎంత ఘోర పాపమైనా ఎంత క్రూరత్వం కలిగిన మనిషి అయినప్పటికీ కూడా ప్రభు నేను చేసిన తప్పయ్యా నేను నీ సన్నిధిలో లేదంటే నేను నీకు నా జీవితాన్ని సమర్పిస్తున్నా లేదంటే నా జీవితం మార్చయ్యా అన్న ప్రార్థన కనుక మనం చేసినట్లయితే ఎవరైనప్పటికీ కూడా దేవుడు వెంటనే క్షమిస్తాడు అన్న విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలండి అందుకని యేసుస్ ప్రభు వారు భూలోకానికి వచ్చారు ఇంత ప్రాసెస్ ఇప్పుడు లేదు మనకి ప్రతి సంవత్సరానికి ఒకసారి ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళి అక్కడ బలి అర్పణ అర్పించి క్షమాపణ పొంది మళ్ళీ వెళ్ళి ఇదంతా లేదు ప్రభువారు చేసిన ఆ యొక్క అద్భుతమైన కార్యం ద్వారా దేవుడు మనకి క్షమాపణ అనుగ్రహించాడు దేవుడు మన జీవిత మనల్ని క్షమించిన మాత్రమే కాదు కానీ మనకి రక్షణ జీవితాన్ని అనుగ్రహించాడు మనల్ని ప్రేమించాడు తన అద్వితీయ కుమారుణ్ణి భూలోకంలోకి ఇచ్చాడు దేవుడు తన తాను 
మనల్ని ప్రేమించి తను సృష్టించిన ఈ లోకానికి నరుణిగా వచ్చాడనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి అలాగే మనం ముందుకెళ్ళినట్లయితే దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను నిన్ను నన్ను ప్రేమించాలనే విషయాన్ని మనం చూస్తున్నాం కాగా తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాడిని విశ్వాసం ఉంచు ప్రతి వాడును అని అంటున్నాడు మూడోదిగా మనం గ్రహించుకోవాలని విషయం ఏంటంటే ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచ ఉంచువారు అని అన్నాడు గాడ్ సో లవ్ ద వరల్డ్ అండ్ హీ గేవ్ హిస్ ఓన్లీ సన్ దోస్ హు ఎవర్ బిలీవ్స్ ఇన్ ఏమ్ అని అంటున్నాడు ఇంగ్లీష్లో ఎవరైతే ఆయన నమ్ముతారో ఇందాక నేను చెప్పినట్లుగా బలి అర్పణ నడిపించిన అవసరం లేదు కానీ ఎవరైతే ఆయనను అంగీకరిస్తారో ఎవరైతే ప్రభు వారు నీవు నా జీవితంలో నువ్వు చేసిన కార్యాన్ని బట్టి నీకు వందనాలయ్యా నా జీవితాన్ని మార్చు నా జీవితాన్ని ఇంకా స్థిరంగా నా విశ్వాస జీవితాన్ని ముందు కొనసాగడానికి సహాయం చేయా అని అంగీకరిస్తారో వారికి ఉన్న గిఫ్ట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మాటలో మనం చూసుకుందాం విశ్వాసం అనగా నమ్ముట విశ్వాసం అనగా నమ్ముట మీలో చాలామంది విశ్వాసులుగా ఎదుగుతున్న వారు చాలామంది ఉండొచ్చు మీలో చాలా సంవత్సరాలుగా దేవునికి పలానా చర్చ్ విశ్వాసులు పలానా సంఘ విశ్వాసులుగా మీరు పిలువబడుచిన వారు చాలామంది ఉండొచ్చు కానీ ఈరోజు నేను అడుగుతున్న మాట ఏంటంటే నీ విశ్వాసపు ప్రయాణం ఏ విధంగా ఉంది లేదంటే నీ విశ్ నీ ఫెయిత్ లెవెల్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి కష్టాల్లో నష్టాల్లో లేదంటే ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు ఆ అనుకోని సంఘటనలో మనం ప్రయాణ ప్రయాణం చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు మన విశ్వాసం ఏ విధంగా ఉన్నది అనే విషయాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేయాలని ఆశపడుతున్నాను హౌ ఈజ్ యువర్ ఫెయిత్ లైఫ్ కష్టాలు వచ్చినప్పుడు లేదంటే మనకి అనుకోని సంఘటనలో ఆపదలు వచ్చినప్పుడు మనం దృఢంగా నిలుచుంటున్నామా మన విశ్వాస జీవితంలో అనే విషయాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేయాలని ఆశపడుతున్నాను నమ్మకం అనే మాటకి గ్రీక్ పదం పిస్టియో ఈ ఈ పదంలో ఉన్న ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు నేను రెండు మూడు విషయాలు చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాను మొట్టమొదటిగా పిస్టియో అనే మాట గ్రీక్ పదం నుంచి తీసుకున్న మాట యొక్క అర్థం గురించి చెప్తున్నాను క్రీస్తు దేవుని కుమారుడని ఆయనే ఈ లోకాన్ని రక్షించి ఏకైక రక్షకునిగా దృఢ ఏకైక రక్షకుడని దృఢమైన విశ్వాసం కలిగిన వారు అని అర్థం అన్నమాట అలాగే రెండోదిగా క్రీస్తును సంపూర్ణంగా లోబడి ఆయనకు విధేయుడిగా జీవించువాడు జీవించటం ఈ మాట యొక్క అర్థం అలాగే ఆయన మనకు లభించే రక్షణ అలాగే పరలోకంలో లభించే దైవ సహవాసము మనకు అనుగ్రహించు శక్తి మనస్సు ఆయనకున్నదనే నమ్మిక ఇది ఈ మాట యొక్క అర్థం అలాంటి విశ్వాసం అలాంటి నమ్మిక నీకు నాకు ఉన్నదా ఈరోజు ఈ భూలోకంలో మనిషి సగటు జీవించేది మహా అంటే డెబ్బై లేదంటే డెబ్బై ఐదు ఎనభై సంవత్సరాలు అంతకన్నా ఎక్కువ బ్రతికితే ఎందుకు బ్రతుకున్నామా అనుకుంటాం మనం కదా మనకి సేవలు చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది సరే దేవుడు ఆయుష్ ఇచ్చాడు అనుకోండి కొన్ని సంవత్సరాలు మనం బ్రతుకుతాం ఈ లోకంలో కానీ చనిపోయిన తర్వాత మనం ఎక్కడికి వెళ్తాం చనిపోయిన తర్వాత వాట్ నెక్స్ట్ అనే విషయాలు కనుక గ్రహిస్తే మనం ఆలోచించ ఆలోచించడం మొదలు పెడితే మనకి భయం వేస్తుంటుంది కదండి ఇప్పటి నుంచే దేవుని అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాణి అందు విశ్వాసం ఉంచువారు అని అంటున్నాడు దేవుడు ఎవరైతే విశ్వాసం ఉంచుతారో విశ్వాసం అంటే ఆయనని నమ్మి రక్షణ పొందిన వారు మాత్రమే కాదు కానీ రక్షణ జీవితంలో కొనసాగిస్తున్న వారందరూ కూడా ఆయన పట్ల ఏ విధంగా విశ్వాసం కలిగి ఉన్నావో అనే విషయాన్ని కూడా మనం గ్రహించాలి అంటే మన మన అనుదిన క్రైస్తవ జీవితంలో మన విశ్వాస జీవితం యొక్క లెవెల్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి మనం అంతకంతకు మన విశ్వాసంలో ఎదుగుతున్నామా లేదంటే ఆ విశ్వాస జీవితంలో మనం కిందకి దిగిపోతున్నామా అనే విషయాలు కూడా మనం గ్రహించుకోవాలి ఇప్పుడు దేని బిడ్డారా క్రైస్తవ క్రిస్టియన్గా ఉన్న సీనియారిటీ వేరు బిలీవర్గా ఉన్న సీనియారిటీ వేరు క్రైస్తవులుగా ఉన్న అనుభవం వేరు విశ్వాసులుగా ఉన్న అనుభవం వేరు విశ్వాస జీవితం కలిగి ఉన్న అనుభవం వేరండి ప్రేదన్ బిడ్లారా కొంతమంది చాలా సంవత్సరాలు మరి దేవుని బిడ్డలుగా క్రైస్తవులుగా ఉన్నప్పటికీ కూడా చాలా త్వరగా భయపడుతూ ఉంటారు చాలా త్వరగా కంగారు పడిపోతూ ఉంటారు కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి నాకే ఎందుకు ఇలా అవుతుంది ఇప్పుడు నేను నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంటి 
ఇలా కృంగిపోతూ ఉంటారు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా కానీ విశ్వాస జీవితం అలా కాదండి విశ్వాస జీవితంలో ఎలాంటి మరి ఒడిదురుకులు వచ్చినప్పటికీ కూడా స్థిరంగా ఉంటారు తన అద్వితీయ కుమారుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచు ప్రతి వారును నశింపక నిత్య జీవము పొందినట్లు ఇది నాలుగవ పాఠం మనం నేర్చుకోవాలండి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం నిత్య జీవం పొందినట్లు ఆయన తన కుమారుని అనుగ్రహించను అని అంటున్నాడు మొదటి మాటలో రెండు ప్రభు వారు చేశారు రెండవ పాటలో మనం చూస్తే మనం ఏం చేయాలి అనే విషయాల గురించి మాకు రాయబడింది మొదటిగా దేవుడు లోకాన్ని ప్రేమించాడు ప్రేమించడం మాత్రమే కాదు కానీ ఆయన తన కుమారుని అనుగ్రహించాడు ఇది దేవుడు చేసేసాడు ఆల్రెడీ సో దేవుడు తన కుమారుణ్ణి బహుమానంగా మనకి ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి అనే విషయాలు ఆ యోహాన్ భక్తుడు రాస్తున్నాడు ఎవరైతే ఏచ్ క్రిస్ ప్రభు వారిని మరి ఆ దేవాతి దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి తన కుమారుని అనుగ్రహించాడు కాబట్టి ఎవరైతే ఆయన నమ్ముతారో ఎవరైతే ఆయన పట్ల విశ్వాసం ఉంచుతారో వారు ఏం చేస్తారంట విశ్వాసం ఉంచడం మాత్రమే కాదు కానీ ఆ విశ్వాసము దేవుని పట్ల విశ్వాసం ఉన్నారు కాబట్టి వారికి మళ్ళా దేవుడు ఇచ్చే గొప్ప బహుమానం ఏంటంటే నిత్య జీవము నిత్యత్వము ఇంకో విషయంలో చెప్పాలి అంటే ఆయన ఎందు నమ్మిక ఉంచి విశ్వసించు వారందరూ కూడా నిత్య జీవాన్ని పొందుతారు అనే విషయం అక్కడ రాయబడింది మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం మరొకసారి నిత్యత్వం లేదా నిత్య జీవం అనేది తిరిగి జన్మించిన వారికి దేవుడు అనుగ్రహించి ఒక వరం దేవుని సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించి తిరిగి జన్మించిన వారందరికీ అంటే నీకు నాకు మన అందరికీ కూడా దేవుడు ఒక వరాన్ని ఇచ్చాడు ఒక గొప్ప బహుమానాన్ని ఇచ్చాడు ఏంటంటే నిత్య జీవం ఇప్పుడు నిత్యత్వం అనే మాట కలకాలం జీవించుట అనే దానికన్నా నిత్య నిత్యత్వం అనే మాట శ్రేష్టమైన జీవితం జీవించడం అనే భావనకు ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఉంది అంటే నిత్యత్వం అంటే నేను ఎప్పుడు జీవిస్తాను అన్న అన్న భావన కాకుండా నిత్యత్వం అనేది శ్రేష్టమైన జీవితం జీవించడం ఇప్పుడున్న వాటి ఇప్పుడున్న జీవితం కన్నా అతి శ్రేష్టమైన జీవితం ఎప్పుడు జీవిస్తామంటే మనం పరలోక రాజ్యంలో నిత్య జీవంలో జీవిస్తాం ఏ ఎందు అది అది దైవికమైన జీవితం అది పాప బంధాల నుంచి సాతాన శక్తి నుంచి ఈ హలోక మరి ఆశల నుండి అంటే జీవితాశల నుంచి మనల్ని విముక్తులుగా చేసే జీవితం అది అలాంటి జీవితం దేవుడు నీకు నాకు ఇవ్వాలనే ఆశపడుతున్నాడు అందు నిమిత్తమే ఆయన క్రీస్తుని భూలోకంలో పంపించారు నిజమైన క్రిస్మస్ మనం ఈ విషయాలు తెలిసినప్పుడే నిజమైన క్రిస్మస్ యొక్క అర్థం మనకు తెలుస్తుంది దేని బిడ్డలారా ఆయన మనకి నిత్య జీవం ఇవ్వడానికి ఎవరు కూడా నశించిపోవడం ఆయనకి ఇష్టం లేదు ప్రతి దేని బిడ్డలో ఎవరు కూడా ఆయన నుండి దూరంగా వెళ్ళిపోవడం ఆయనకి ఇష్టం లేదు ఆయనను అంగీకరించి ఆయన ఆయన పట్ల విశ్వాసం ఉంచి ఆయనను అంగీకరించి దేవా నువ్వు నా జీవితంలో ఇంతగా నన్ను ప్రేమించావయ్యా నన్ను ఇంతగా క్షమించావయ్యా నీ కృపను ప్రతిరోజు కూడా చూపిస్తున్నావయ్యా అందుని బట్టి నీకు వందనాలు నేను నీ కొరకు జీవిస్తాను జీవించాలని ఆశపడుతున్నాను ఎలాంటి కష్టాలు వచ్చినా ఎలాంటి ఇబ్బందులు వచ్చినా ఎలాంటి తుఫాను లాంటి అలజడులు నా జీవితంలో వచ్చినా లేదంటే ఆ యొక్క మరి పర్వతాలు లాంటి ఇబ్బందులు వచ్చినప్పటికీ కూడా ఎరికో గోడల లాంటి సమస్యలు వచ్చినప్పటికీ నేను భయపడకుండా నీ నీ పట్ల నేను విశ్వాసంతో ఉంటానయ్యా అన్న వారందరికీ కూడా దేవుడు నిత్య జీవాన్ని అనుగ్రహించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ప్రతి దేని బిడ్డ పాప జీవితాన్ని వదిలిపెట్టి లోకానుసారమైన జీవితాన్ని వదిలిపెట్టి దేవునికి ఇష్టలుగా జీవించిన వారికి దేవుడు నిత్య జీవం ఇవ్వడానికి ఆశపడుతున్నాడు అలాంటి నిత్య జీవాన్ని నీవు మరి పొందాలి అని ఆశపడుతున్నావా అలాంటి నిత్యత్వంలోనికి నిత్యత్వం అంటే ఎప్పుడు జీవిస్తాం కరెక్ట్ కానీ ఇప్పుడున్న జీవితం కన్నా శ్రేష్టమైన జీవితం అది అలాంటి జీవితం కావాలి అని ఆశపడిన వాళ్ళందరూ కూడా మరి ఆయన పట్ల విశ్వాసం ఉంచి విశ్వాస జీవితంలో మరి అంతకంతకు ఎదిగేలాగా మనం ఉండాలి తప్ప మరి కిందకి దిగజారే వారుగా మనం ఉండకూడదు కదండి ఎప్పుడైనా మనం బెటర్ ప్లేస్లో ఉండాలని ఆశపడతాం 
బెటర్ సీట్లో కూర్చోవాలని ఆశపడుతున్నాం ఫ్లైట్లో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు మనం ఎకనామీ సీట్ మరి ఆ యొక్క ఆ ఫ్లైట్లో ఎకానమీ సీట్లో కూర్చోవాలి ఆయన టికెట్ తీసుకుంటాం కానీ మరి ఆ యొక్క ఆ యొక్క ఇన్ఛార్జ్ యొక్క ఫ్లైట్ ఇన్ఛార్జ్ సార్ మీరు ఎకానమీ సీట్ తీసుకున్నారు కదా కానీ దీనికన్నా బెటర్గా మీకు ఫస్ట్ క్లాస్లో నేను ఫ్రీగా ఇస్తాను అని 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 ఒక ఎవరైనా ఆఫర్ ఇచ్చారు అనుకోండి వద్దులేండి నేను ఇక్కడే కూర్చుంటాను అక్కడ వద్దులే అని అంటామా వి వాంట్ టు గో దేర్ కదా అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చోవాలి బిజినెస్ క్లాస్లో కూర్చోవాలి అని ఆశపడతాం ఎందుకంటే అది బెటర్ అక్కడ మరి మంచి సదుపాయాలు ఉంటాయి బెటర్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది బెటర్ రిసీవింగ్ ఉంటుంది అంత కూడా బాగుంటుంది ఇక్కడికన్నా కదండి ఇక్కడున్న ఒకటే ఫ్లైట్ ఇక్కడికి అక్కడికి డిఫరెన్స్ చూసారా ఇప్పుడున్న జీవితం ఈ విశ్వాస జీవితం నీకు బెటర్గా ఉండవచ్చు కానీ ఈ లోక లోకరిత్య లేదంటే లోకాశాలు వల్ల మనం కొన్ని సందర్భాలు దేవుని దూరంగా వెళ్ళిపోతాం కానీ ఇక్కడికన్నా బెటర్ జీవితం ఎక్కడ ఉంది అని అంటే నిత్యత్వం నిత్య జీవం అని అంటారు పరలోక రాజ్యంలో అక్కడ వారసులుగా నీవు నేను ఉండాలి అని అంటే మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే మనం దేవుని పట్ల విశ్వాస జీవితంలో స్థిరంగా ఉండాలి అనేక మందిని దేవుని మరి సన్నిధికి తీసుకొచ్చే మనస్సు మనకు ఉండాలి దేవుని కొరకు సాక్షులుగా జీవించ జీవించాలి అని ఆశపడాలి అంతే తప్ప మన జీవితం ద్వారా ఒకరు నాశనం అయిపోవాలి లేదంటే మనం ఒకరి జీవితంలో మన పట్ల ఒకరి జీవితం నాశనం అయిపోయింది దేవునికి దూరం అయిపోయింది అనే జీవితం మనకు వద్దండి దేవుడు మనల్ని ప్రేమించాడు తన కుమారుణ్ణి అద్వితీయ కుమారుణ్ణి భూలోకంలోకి పంపించాడు ఆయన్ని ఎవరైతే విశ్వాసంతో నమ్ముతారో వారందరూ ఇందాక చదువుకున్నాం కదా మనం చక్కటి మాట ఆ యోహనస్సు వార్త ఒకటో అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చినంలో తన్ను ఎందరు అంగీకరించరో వారందరికీ అనగా తన నామ ముందు విశ్వాసం నుంచి వారందరికీ దేవుని పిల్లల గుట్టకు ఆయన అధికారం ఇచ్చాడు గాడ్ ఇస్ గివెన్ ఇస్ దట్ అథారిటీ టు బికమ్ హిస్ చిల్డ్రన్ వెన్ వీ బిలీవ్ హిమ్ మనకి అలాంటి అధికారం ఉంది కాబట్టి కొన్ని సందర్భాల్లో నేను ఎలా ఉన్నా నేను ఒకసారి రక్ష రక్షింపబడ్డాను కదా రక్షింపబడితే సరిపోతుంది నా జీవితం ఎలా ఉన్నా సరే బాగానే ఉంటుంది అని అనుకోవడం మూర్ఖత్వం పౌల్ అంటాడు రోమెల్ రాసిన పత్రికలో మీ మీ రక్షణను అనుదినము మీరు కాపాడుకొని భయముతోనూ వణుకుతోనూ మీ సొంత రక్షక మీ సొంత రక్షణను కాపాడు మరి కాపాడుకొని అని అంటున్నాడు ఇంగ్లీష్లో చక్కగా రాయబడింది వర్కౌట్ యువర్ సాల్వేషన్ ఎవ్రీ డే ప్రతి దినము కూడా మీ రక్షణ జీవితం గురించిన ఆలోచన మీకు ఉండాలి భయముతోనూ వణుకుతోనూ దాన్ని రక్షించుకోండి అని అంటాడు ఎందుకనంటే రక్షింపబడ్డ తర్వాత కూడా విశ్వాసులుగా మనం మారినప్పటికీ కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో మరి మనకి ఎదురవుతున్న టెంప్టేషన్స్ ద్వారా మనం దేవునికి దూరంగా వెళ్ళిపోయే సందర్భాలు ఉంటాయి వెళ్ళిపోతాం కూడా వెళ్ళిపోయిన వారు కూడా ఉన్నారు ఇప్పుడు కానీ అలా కాదని ప్రతి దేని బిడ్డలారు దేవుని అంగీకరించి ఆయన నామమున విశ్వసించు ప్రతి వారు కూడా ఆయన పిల్లల గుట్టకు ఆయన అధికారం ఇచ్చాడు అందుని బట్టి మనం విశ్వాస జీవితంలో ఇంకా స్థిరంగా మనం ఉన్నట్లయితే గాడ్ విల్ గివ్ అస్ ఇటర్నల్ లైఫ్ ఆ విషయం మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటూ ప్రతి దినము కూడా మనం క్రైస్తవ మన క్రైస్తవ ప్రయాణంలో మనం ముందు కొనసాగాల్సిన వారమే ఉన్నాం అదే నిజమైన మరి క్రిస్మస్ యొక్క ఉద్దేశం దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి తన కుమారుని పంపించాడు అనే విషయాన్ని ఇంకా ఈ రెండు వేల ఇరవై రెండో సంవత్సరంలో మనం భూమి మీద బ్రతుకున్నాము ఇన్ని అడ్డంకులు వచ్చినప్పటికీ భయంకర రోగాలు వచ్చినప్పటికీ కూడా ఈ సంవత్సరం అంతే కూడా దేవుడు మనల్ని కాచి కాపాడాడు అనే విషయాన్ని మనం గ్రహించుకోవాలి అలాగే నూతన సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టే అవకాశాన్ని కూడా దేవుడు మనకి ఇస్తున్నాడు అనే విషయాన్ని కూడా మనం గ్రహించుకొని దేవునికి పట్ల విశ్వాసంతో మనం ముందుకెళ్ళినట్లయితే అనేకమైన గొప్ప కార్యాలు మన జీవితంలో చేయడం మాత్రమే కాదు కానీ మన ద్వారా దేవుడు అనేక మంది గొప్ప కార్యాలుగా అనేక మంది గొప్ప కార్యాలు చేసే వ్యక్తులుగా నిన్ను నన్ను తీరుస్తాడు నిన్ను నన్ను అలా మారుస్తాడు అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరమైన జీవితాన్ని జీవించాలి అని ఆశపడినట్లయితే వి నీ టు సెట్ ఆర్ లైఫ్ మరొకసారి దేవుని సన్నిధిలో మన జీవితాన్ని ఒకసారి మళ్ళీ మనం పరీక్షించుకుందాం నేను సరైన జీవితాన్ని జీవిస్తున్నానా విశ్వాస జీవితంలో సరిగ్గానే స్థిరంగానే ఉంటున్నానా లేదంటే మరి అటు ఇటు ఊగులాడుతూ 
రెండు పడవల మీద కాలు వేస్తూ నేను నా ప్రయాణాన్ని ముందుకు కొనసాగిస్తున్నానా అనే విషయాన్ని గ్రహించినట్లయితే మనం సరైన మార్గంలో నడవడానికి దేవుడు అవకాశాన్ని ఇస్తాడు మార్గాన్ని చూపిస్తాడు సరైన మార్గంలో మనం ముందుకు వెళ్ళడానికి పరిశుద్ధత దేవుడు సహాయం చేస్తాడు కాబట్టి ఈ ఈ సాయంకాల సమయంలో మీరు ఎక్కడ ఉంటున్నప్పటికీ కూడా ఏ ఎక్కడ ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నప్పటికీ ఏ పని ఏ ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పటికీ కూడా దేవుని పట్ల సరైన విశ్వాసం కలిగి ఉన్నట్లయితే మనకి నిత్య జీవం అనుగ్రహిస్తాడు అనే విషయాన్ని ఒకసారి మరొకసారి మనం ఆలోచిద్దాం దాన్ని మనం మన మనసులో పెట్టుకుందాం గుర్తు పెట్టుకుందాం ఈ ఈ లోకంలో ఎంత సంపాదించినా ఎంత కూడబెట్టుకున్నా తిరిగి మనం ఏమి తీసుకెళ్ళాం మనం ఎలా వచ్చామో అలాగే వెళ్ళిపోతాం ప్రి దేని మిట్లారా కానీ ఎక్కడికి వెళ్తాం అనే విషయాన్ని కనుక మనం ఆలోచిస్తే మన జీవితం ఎక్కడెక్కడ సరి చేసుకోవాలో అక్కడ సరి చేసుకుని సరి చేసుకునే అవకాశం దేవుడి నీకు నాకు ఈ భూలోకంలో మనం బ్రతుకున్నప్పుడే మాత్రమే ఇస్తాడు చనిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేయలేం ప్రి దేని మిట్లారా కాబట్టి దేవుడు లోకాన్ని ప్రేమించాడు నిన్ను నన్ను ప్రేమించాడు తన కుమారుని అనుగ్రహించాడు మనం ఆయన విశ్వాసంతో నమ్మినట్లయితే మనకు నిత్య జీవం వస్తుంది అనే విషయాన్ని మనం గ్రహించుకుందాం ప్రార్థన చేసుకొని ఈ మాటలను మరొకసారి మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్న విధానాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు చెప్తాం ప్రభు మీరు మమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు మీ ప్రేమ ఎంత గొప్పదయ్యా ఎంత అమూల్యమైనది ఎంతో శ్రేష్టమైనది అవధు లేనిది నీ ప్రేమ తల్లిదండ్రుల ప్రేమ కన్నా గొప్పది నీ ప్రేమ బంధుమిత్రుల ప్రేమ కన్నా నీ ప్రేమ ఎంతో అమూల్యమైన తండ్రి కన్నవారి ప్రేమ కన్నా నీ ప్రేమ ఎంతో ఉన్నతమైనది అలాంటి ప్రేమ నువ్వు మా జీవితంలో చూపించావు నా జీవితంలో చూపించావు మేము ఇంకా నువ్వు పాపలుగా ఉండగా నువ్వు మా కొరకు సిలువలో మరణించావయ్యా అందుని బట్టి నీకు వంద నాలుగు స్తోత్రాలు తండ్రి క్రిస్మస్ సీజన్లోకి మేము మేము అడుగు పెట్ పెట్టబోచుండగా నీవు మా జీవితంలో చేసిన కార్యాన్ని మరొకసారి జ్ఞాపకం చేయ చేసుకోవాలని ఆశపడుతున్నాం తండ్రి నీవు మా కొరకు మానవునిగా జన్మించిన ఆ యొక్క సందర్భాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటూ నీ కొరకు గొప్ప సంతోష గానాలు చేస్తూ అనేక మంది అనేక ప్రాంతాల్లో మా తండ్రి యొక్క సెలబ్రేషన్స్ చేసుకుంటుండగా నిజమైన క్రిస్మస్ తండ్రి నీవు మమ్మల్ని ప్రేమించి నీ కుమారుని పంపించావు అనే విషయాన్ని వారు గ్రహించడానికి సహాయం దయచేయండి అలాగే వారి విశ్వాస జీవితంలో ఎలాంటి ఒడుదురుకులు వచ్చినప్పటికీ ఇబ్బందులు వచ్చినప్పటికీ కూడా వారు తొట్టుళ్ళకుండా వారు స్థిరంగా నీ నీ ఎందు విశ్వాసంతో స్థిరంగా ప్రతీది కూడా ఎదుర్కొని ధైర్యంతో ముందుకు కొనసాగడానికి సహాయం దయచేయండి అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరమైన జీవితాన్ని జీవించడానికి సహాయం దయచేయండి వారికి మా ప్రభు నీ సువార్త విషయంలో తండ్రి ఏ విధంగా నీ యొక్క సువార్తను ప్రకటించాలో మార్గాలని మీరు చూపించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను నీకు వంద నాలుగు స్తోత్రాలు అలాగే తండ్రి మేము ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టిన తర్వాత నీ సన్నిధిలో నిత్యత్వంలో తండ్రి మేము ఉండాలని ఆశపడుతున్నామయ్యా అనేకమైన మరి దేవదూతల ద్వారా నువ్వు మహోన్నతుడు అని పరిశుద్ధుడు అని కొనియాడబడుతున్న ఆ దృశ్యాలను మేము చూడాలని ఆశపడుతున్నాం నీ 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 సహవాసంలో మేము కూడా తండ్రి పాలు భాగస్తులుగా ఉండాలని ఆశపడుతున్నామయ్యా అలాంటి నిత్య నిత్య జీవితాన్ని నిత్యత్వాన్ని తండ్రి మేము జీవించడానికి మా జీవితాలని మీరు సరి చేయమని అడుగుతున్నాం మా జీవితంలో ఉన్న తండ్రి ఆ యొక్క పాపపు ఆ యొక్క ఆ పాప పేర్చలను మీరు తీసేయమని అడుగుతున్నాం లోకానుసారంగా కాకుండా నీకు ఇష్టలుగా జీవించడానికి సహాయం దయచేయమని అడుగుతున్నాం మరొకసారి ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రతి ఒక్కరిని కూడా తండ్రి మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుని వారి జీవితంలో మీరు గొప్ప కార్యాలు చేయమని అడుగుతున్నాం వారి వారితో మీరు మాట్లాడమని అడుగుతున్నాం వారి వారి ప్రతి ప్రశ్నకి మీరు సమాధానాన్ని దయచేయమని అడుగుతున్నాం అయ్యా నీ కొందనాలు అలాగే తండ్రి ఈ ఈ యొక్క ఈ సందర్భంలో మా ప్రభు నాన్న ఈ సంవత్సరం అంతేలు తండ్రి ఈ తొమ్మిది నెలలు మీరు మా జీవితంలో అనేకమైన మేలు చేశారయ్యా అందుని బట్టి నీకు వందనాలు నువ్వు ఎంతో మహోన్నతుడవి నీవు నువ్వు ఆదరిస్తున్న నీ ఆదరణ బట్టి నీకు వందనాలు తండ్రి నువ్వు యహోవా ఈరే అయినావు తండ్రి అన్ని చూచుకున్న వాడు నీవే ఉన్నావు నీవు ఇచ్చిన స్వస్థతను బట్టి నీకు వందనాలయ్యా నీకు స్తోత్రాలయ్యా తండ్రి ఆఖరి మాసంలో మేము అడుగు పెట్టబోచుండగా తండ్రి నీ కృప నీ క్షేమములు తండ్రి మా వెంట వచ్చేలాగా ప్రార్థన చేస్తున్నాను నూతన సంవత్సరంలో కూడా మేము అడుగు పెట్టబోచుండ కొన్ని రోజుల్లో మా తండ్రి 
నూతనమైన ఆలోచనలతోటి నూతనమైన తలంపులతోటి నూతనమైన తండ్రి కార్యాలతోటి మా జీవితాలను మీరు నింపమని అడుగుతున్నాం వరొకసారి నువ్వు ఏమై ఉన్నావు అందుని బట్టి నీకు వందనాలే మమ్మల్ని ఎంతగానో ప్రేమించి నీ అద్వితీయ అద్వితీయ కుమారుని మా కొరకు పంపించావు అందుని బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు తెలియస్తూ ఏ సుత శ్రేష్టమైన నామంలో ఈ ప్రార్థనలు వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ మంచిది పేదని బిడ్డారా మరి ఇప్పటివరకు దేవుని వాక్యాన్ని అలాగే దేవుని మరి ఆరాధించే సమయాన్ని కూడా మనం కలిగి ఉన్నాం నూతన మాసంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాం అందుని బట్టి దేవునికి ఎంతగానో వందనాలు ఈ వాక్యం ఒకవేళ మీ జీవితంలో ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నట్లయితే అనేక మందితో కూడా మీరు ఈ వాక్యాన్ని మీరు షేర్ చేసుకోండి యూట్యూబ్లో నుంచి కానివ్వండి ఫేస్బుక్లో కానీ ఈ లింక్ని కానీ మీరు షేర్ చేసినట్లయితే అనేక ఇంకా ఇతరులు కూడా విని దేవుని మరి నమ్ముకున్న వారు కూడా విని వారు కూడా దేవుడు మరి వారిని కూడా దేవుడు కనుకరి కనుకరించి క్షమించి తన కుమారులుగా కుమార్తెలుగా అంగీకరిస్తారేమో కదా ఒక షేర్ చేయడం ద్వారా కాబట్టి ప్లీజ్ డూ మనం షేర్ ద గుడ్ న్యూస్ వాట్ గాడ్ హ్యాస్ డన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలనే మా యొక్క ప్రార్థన తిరిగి వచ్చే బుధవారం మనందరం కలుసుకుందాం ఆశీర్వాదాన్ని తీసుకొని దీని యొక్క మరి ఆరాధన మనం ముగించుకుందాం మన తండ్రి యొక్క దేవుని ప్రేమయు కుమారుని యొక్క కృపయు పరిశుద్ధాత్మక అన్యూన్య సహవాసము సన్నిధి ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలం వినుచిన వారికి వారి కుటుంబాలకి వారి పిల్లలకి వారి బంధుమిత్రులకి అందరికీ కూడా తోడే నడిపించిన గాక ఆమెన్ ఆమెన్ తిరిగి వచ్చే బుధవారం మనందరం కలుసుకుని దేవుని ఆరాధిద్దాం దేవుని మాటలు విందాం అందరికీ కూడా ప్రైజ్ లాట్ సెలవు